幼稚，开发新客户，去哪儿啊？这市场早就饱和了。您又说对了，市场呢确实已经饱和了，但是我的意思是去开拓新的市场。我觉得可以把眼光布局到小微企业、淘宝店主，甚至是个人。这些虽然都是小微客户，但是它有着巨大的数量上的优势，而且目前没有公司运营这一块的业务。如果腾达提前去布局的话，将来可以获得巨大的利润。哎呀，朱总啊，那要是照挣钱说的，那咱们腾达等的是重新开始啊！这么多年的积累、人脉、资源，全都白费了。我觉得挣钱的想法不错，啊。但是真的适合腾达吗？腾达如果想保持这种盈利性的增长，那就必须超越其他的公司。而且我觉得小微人群、啊，咱们暂时先不争论这些，啊，回归主题。挣钱从今天开始，就是公司的副总监。我希望二位能够通力合作，互相取长补短，带领着策划部，做出更好的策划案，好吗？谢谢，这么巧，小宝，这又遇到了。怎么了？你又被你爸逼着来视察工作呀？对，我被我爸逼着来过视察。那你什么？你等我一下啊。这给你的。给我的。西西，那我先走了，咱们明天见。呃，你明天还去啊？你怎么天天都去视察工作呀？啊，我我也是逼不得已。你快休息吧，我走了。哎，小宝，呃，天这么热，你喝口水再走吧。啊，你先坐，我去给你拿点喝的。自己做酸梅汤，喝点解解暑。来，快尝尝。这是你做的，西西你也太贤惠了。杨师兄跟你在一起真是太幸福了。家这个阳光还挺好的。哦，我们家这房子朝北，平时没什么阳光。哎，西西，你养的这个花养的真好啊。啊、哦，那个是假花，我平时不怎么养花的，后面那些都是不怎么用胶水就能养活的那种。要不我还是先走吧。啊，那时间不早了，那我就不留你了。好，那不用送，不用送。真好喝。拜拜钱，我先走了啊。回去加班。乔思文，他又把策划案甩给你了。对呀、啊，辛苦了。不过我还是想劝你，别再走老路了。乔总监说他的策划案没有问题，只是呈现的方式不对。其实根本就不是这样的。咱们做策划案呢，最重要的就是传递品牌的核心价值观。
一个没有价值观的策划案，即使外表包装的再华丽，也打动不了客户的。而且，咱们的策划案必须超过客户的预期。客户想要猫，你真的给他画只猫的时候，就会有问题。所以你必须给他画一只老虎，这样他才会眼前一亮。包子，你拿我当朋友吗？这个部门都把我当劳荣誉使唤，除了你和陈心，我早就把你当朋友了。好，那我就跟你说句真心话，不要总是傻干活，要想想为什么干，应该怎么干，要学会去规划自己。你也不想一辈子给乔思文这种人打工吧？我会好好协调的。那我先走了。还有的救。小哥哥。要不要搭车啊？这位师傅，你有证吗？证？什么证啊？作为一个专车司机，你居然连证是什么都不知道，我严重的怀疑你啊，居心叵测。你一定是想把我骗上车，然后开到没有人的地方之后就……行了，行了，行了，别废话了。本女王命令，你现在赶紧上车。哎，安全带。一个这个，这个要吗？你再来个这个。谢。你要钱？嗯。今天我请客，庆祝你升职。干嘛？来一下。过来，过来。闭着眼过来。干嘛呀？你数了，你数到三。好，一、二、三。木老兄，玩我机里面最难夹的那个，你怎么把它弄上来的？呃，我花了二百零八块钱把它抓上来的。什么？二百零八块？嗯，这是我们的儿子。叫找这个熊样，叫爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，叫爸爸。那妈妈是谁？说你真是操碎了心啊！你知道你儿子现在已经是成年人了吗？他要是在外边照顾不好自己，以后怎么自立门户啊？你真是心大！你儿子没饭吃，你也得吃。你不就想知道你儿子去哪儿了吗？是吧？他联系你了？他倒没联系我。可是他昭告天下了。哎，什么意思啊？把手机还我，我告诉你。稍等啊。那，定位，成城社区 B 座。老郑啊，嗯、哎，看看，例行工作安排。啊，一个小小的椰汁项目策划，已经基本完成了。你只需要再看一眼，烧该润色就可以了。啊？哟、哦，怎么着啊？当上副总监，我指望不了你了，是吧？总监，总监。抓紧弄啊！
you have this? Then try it.说闭嘴，不说几楼啊？这上哪儿找去？我到家人家楼下了，这就上楼。先去开门啊！好。在呢，在呢，挺漂亮。谁呀、啊？哦，对呀、啊，我这头发是新做的，这很直很优秀，是吧？进来吧，来。哎，阿姨，空浩，空浩，你在哪？你给我出来！别喊了，阿姨。空浩，妈，你怎么来了？我再不来，我再不来，你都不知道家在哪儿了。你回家。妈，这夫人给我留点面子呀、啊！要面子，妖精。小田，你好好跟我说说，椰汁这个案子你是怎么改的？怎么弄的？客户本来说好签约了，现在又跑了，好好一单就这么飞了。吓死慧啊你！陈心，我有件事要跟你说，我不说的话，我真的憋得心里边难受。你要是把我吓死，我搞我做鬼都不会放过你。我其实想跟郑钱说，但是我又怕他说我为什么早不告诉他。我那天看郑钱，也是 DU 项目的那天，我看见乔总监动过他的乳板。你是说，乔思文故意搞破坏，才让郑钱搞砸了 DU 的案子，对吧？这没错。而且郑钱现在负责的这个叶芝的策划，早就被甲方给否决了。他们无论现在再怎么修改，都是无力回天。他就是想让郑钱背这个锅我就是调了调语气，润润色。哼，润色，你懂什么叫润色？你就换自己的理解穿凿附会。公司有公司的规定，这事儿出了，你逃不了责任。乔思文，你个王八蛋！看我干嘛？你别以为你故意陷害郑强，我不知道。你好歹也是个总监呀、啊，怎么做出这么下三滥的事情？我警告你，别含血喷人啊！我喷你。你为什么要陷害郑钱啊？郑钱招你惹你了，你别拦我。妈，乔思文故意陷害郑钱，他把郑钱辛辛苦苦做的 PPT 给删了，害得郑钱在黄总面前出丑，他还故意把客户必到的案子给郑钱做，让郑钱背锅。胡总，程心聪进了公司就处处跟我作对，现在已经发展到公然骂我的地步了啊！公司员工守则的第一条。就明令禁止员工之间互相谈恋爱啊！他一个小姑娘，因为喜欢挣钱，假公济私，我还怎么做工作呀，楚总？你别在这混淆视听，你就说你有没有陷害挣钱？你敢说没有吗？你，你敢说没有吗？啊！你为什么要陷害挣钱？我。惩罚挣钱，我都和你说了，是乔思文陷害挣钱，挣钱为你拿下了第六的案子，你为什么这么对他？欣欣，你别着急，有什么话你坐下说，好不好？你怎么这么支持挣钱？怎么了？喜欢他？
，郑钱是我男朋友，我们大学就在一起。哦，他就是你一直说的那个男朋友啊。那伯父知道吗？我爸不喜欢郑钱，说我们门不当户不对。确实，在婚姻中，门当户对还是很重要。和一个跟自己成长环境不一样的人在一起，会很累。你别像我爸一样老骑横秋的，行不行、啊？欣欣，小时候是喜欢跟着感觉走，但过两年你就会慢慢发现，喜欢不一定等于适合。再多的喜欢，都会慢慢被生活里的琐事磨平。往往最后走向婚姻的，不一定是喜欢的人，但会是适合的人。哎呀，行了，行了，行了。云飞哥，你不是也很讨厌乔思文吗？这次明明是他错，你为什么偏袒他、啊？乔思文是有他的问题啊，但是对于现阶段的腾达，他是不可或缺的。那挣钱也有问题啊，商场如战场，他就应该做好万全的准备。他为什么没有备份呢？那你这不是拿挣钱当枪使吗？谈不上，挣钱和乔思文现在都是公司看重员工，他们两个竞争，最后获利的是腾达。乔思文老成持咒，挣钱呢？他的小微客户思想是不错，但是对于现阶段的腾达没有任何意义。什么意思？朱总，这是我的辞呈。凭什么呀？该走的人是那个乔思文。真的要走？职场生存手册第三条，除了升职，你还应该有梦想。世界上最伟大的事情，就是学会如何做自己的主人。有些话，我想了很久，觉得还是应该告诉朱总。你说，作为创业者，要有壮士断腕的勇气。才能走得更远。腾达确实是一家非常优秀的公司，但是有时候，太优秀反而是进步的阻力。所以，不能为了保住眼下的利润而牺牲未来的发展。我要感谢楚总，在这里我确实学到了太多太多。等哪天我公司开起来的时候，我一定会回来，再寻求合作的。天亮，向着远方，心中的话在和谁讲？有时朋友会说我荒唐，有时现实要我这样那样。可是我真的很勇敢，是否能再给我希望？我不想算了，天那么大，为何不飞翔？哎呀，买菜去了啊？哎，是啊，买菜去。哎，我最近也对了，经常碰到你儿子，他辞职有一段时间了吧？对，怎么还没找到工作？暂时还没有。啊，哎，这样，你跟他说说，眼光别太高，心别太大，就他那个学历啊，能找到一般的工作就很不错了。现在找工作不容易啊。是是，说的是，我光顾着关心你了。我的话你得放心上，不能让他在家里啃老。哎，好，行，好，再见啊！再见，再见。
。又回来了。你说你这一天天的，除了玩电脑，你能不能干点别的？玩物丧志啊！爸，我查资料呢。哎呀，算了吧，肯定玩游戏又玩了一天。听着，我回来了，把游戏关了，假装查资料。这都什么呀？网络营销、自媒体，这都什么乱七八糟的？我在谈达的时候有了一些新的想法，所以我现在呢，着重了解一下这方面的信息。这都跟玩游戏一样，都是些没用的事儿。来看看这个，这是什么呀？招聘启事。从你辞职到现在，所有合适的工作我都给你标出来了。哎呀，爸，现在大家都网上找工作了，谁还看报纸呀？那你到时候去找啊！你说你从毕业到现在，你干过几件正经事儿？不是臭豆腐，就是开专车。我这颗替你悬着的心呢、啊，从来就没放下来过。好不容易在腾达找了一份正经事儿，没干几天又辞职了。你说你怎么就这么没长性呢？爸，我不是没长性，我是在找最适合自己的方向。呃，您没有听说过一句话吗？如果在错误的道路上奔跑，那你只会离目标越来越远。算了吧，你呀，这就叫好逸恶劳。我要真好逸恶劳的话。我还不如找个地方上上班拿拿工资呢，也不用操心这操心那，多清闲。你，我我我我接个电话。作家，给我坐好了，我有话问你。这么严肃干嘛呀？你是不是最近去我腾达了？嗯，没法跟你说啊。我我是想锻炼一下自己，从基层做起。嗯，所以要从底层先熟悉。行了，行了，行了，你少给我来这一套。你之所以去腾达，还不就是因为挣钱的小子在腾达吗？嗯。哎呀，我说欣欣啊，你大学毕业也有一阵子了，不是做什么事你得过过脑子。我都跟你说过多少回了，你应该是。啊你这话都说多少遍了？你后面的词儿我倒着都能背出来。你不就是说啊，我给你两个选择，要么就是早点结婚生子，要么就是继承我的城市。哎，你你看看我这浑身上下，哪个细胞哪个细菌有一点点可能性可以继承城市的呀？你就不能给我第三个选择吗？第三个选择？嗯，就比如嫁给挣钱。胡闹！你天天跟挣钱那小子混在一起，又到腾达去折腾，不是我说欣欣啊，你你你就没想过云飞会怎么看你呀、啊？他能怎么想我呀？哎，我知道你一直把云飞哥当成我们家的备选女婿，可是你知道吗？我我跟云飞哥是兄弟情，兄弟情，你知道吗？哎，行了行了行了，我晚上约了人呢，你自己吃晚饭吧啊。来，兄兄弟情。哎呦，哎呦
，吓死我！你趴这儿干什么呀、嗯？呃，爸，你跟谁打电话呢？还要背着我？哎，我这，我这就一个朋友，啊，朋友。呃，那爸，您慢慢打电话，我就不窥探你隐私了。我慢慢打啊。我爸最近怎么看我怎么不顺眼，嫌我没有走他给我铺好的路，整天叨叨，烦都烦死了。我爸也是，整天念叨着我找工作。哎，你说他们是不是更年期啊？不对呀、啊。不是都说男人的更年期比较晚一点吗？我妈都还没更呢，他们怎么就更年了？其实我也能理解他们，他们也是为了我们好。那你怎么不听你爸说的话，去找工作？我能理解他们，不代表我愿意听他们的话。他总是想以他的人生经验来指导我，但他也不想一想，我的时代跟他的时代中间差了多少个马云了，咱们自己的时代。只有我们自己才能玩得转，那也怪不得你爸。你当初不是说想向云飞哥好好学习吗？人云飞哥也挺欣赏你的呀。你现在想想，是不是觉得辞职有点草率啦？楚总确实很优秀，不过他家大业大，要顾虑的事情太多了、嗯。我就不一样，我什么都没有，所以我想到什么就可以干什么。你想做第一个吃螃蟹的人？你想变成炮灰耶？这是创新的时代，不在时代的浪潮里发几个浪花，我不甘心。小强子，你到底想做什么？其实我也一直在想，但是没有想明白。我爸也觉得我每天都在游手好闲，但是我其实每天都在思考，在观察，在这样一个时代里，我应该做点什么。从腾达走了之后，我好像看到曙光了，但是我还是没有想明白。行，你就尽管折腾吧，万一哪天真成炮灰了，我也好拿个陶瓷罐罐给你收起来。木鸭子。耗子。喂，耗子。喂，郑钱。别说话，你听我说啊！现在情况紧急，我约了佳佳 K 歌，但是我妈发威了，不让我出去。你快来救我！记住，今天我约的事情跟佳佳一点关系都没有。其实你两边的不放话，快了快了！快出来！上个厕所这么久。你爸、我爸，跟李阿姨比起来，就是小巫见大巫，他才是战斗力最高的大 boss。你是逃避审查还是在里头干嘛呢？出来了！你可真行，上个厕所你还在门口守着，还怕我钻下水道不成啊？我怕你飞了，还偷偷摸摸的，还趁我在这睡着，呵，蹑手蹑脚，还骗我说要去找挣钱，肯定要去找那个小演员去。要不是我睡觉睡得轻，你现在肯定跟那个小演员已经在一块儿了。您能别老小演员小演员的情吗？一点儿都不尊重人。呵，瞧你冲你妈这凶嘿，让我尊重他，他干了什么让我尊重的事儿了啊？你以为自己长得好看就不务实，不去好好找工作？做演员就是不务实吗？再说佳佳也不是坏人家的孩子呀。啊、妈，行。您要是这个态度，今后我也就不在你面前提他，省着您听得心烦。但是您让我跟他分手，那是不可能的。嘿，你什么意思啊？你你你还跟我玩地下恋情是怎么着？妈，您别忘了啊，当初您答应我的考上公务员让我自由恋爱的。OK， 
。OK， 来，宝贝哈，来，妈妈给你好好说啊。我知道，你跟他好了也不是一天两天了哈、啊。我现在突然间让你和他分开呢，是有点强人所难。这样好不好？妈妈给你一段时间，你慢慢的和他分开。除了脸蛋好，他有什么好？咱们家要是普通人家也就罢了，我跟你爸是有头有脸的。哎，你看看你爸的同事都娶什么样的女儿？人家要不然就娶董事长的女儿，要不然就娶局长的女儿。妈，你怎么不说那局长的女儿是个母老虎啊？每天就给她老公二十块钱零花钱，我要是真娶个这样的回来，您受得了吗？您？局长的女儿多了去了，你不会挑个好的、啊。反正总之，家庭是门槛儿，过了这道门槛儿，哎，你随便挑；过不了这门槛儿，他就不能进孔家的门。那个姚家人一看就是一脸奸笑，肯定会算计。你，你说你这么傻不拉几的，还不被他算计了？我看谁都没您会算计。我会算计我为了谁啊？我还不是为了你。宝贝啊，我这虎口婆心跟你说了半天，你怎么就听不明白啊？啊，你要真是娶了姚家人，你就等于娶了他们一家子，明白吗？啊，七大姑八大姨，今天这个孩子要上学，明天那个人生病了，后天谁谁谁家又没房住来找你了，不全是咱们家的事儿吗？啊，妈，我也不怕告诉你。大学四年，一直都是姚家人帮衬我。要是没有他的话，我可能就挂科毕不了业了。咱俩说的是一回事儿吗走了，不想上去。为什么呀？佳佳家庭条件是比较普通，可那又怎样啊？英雄不问出处，李阿姨凭什么不喜欢他呀？佳佳长那么好看，那跟孔浩在一起，他妈应该烧高香才对。想弄就生气。那，你在这等我，我上去把孔浩救下来。妈，我都跟您说过无数次了，我是去找挣钱的。我都这么大个人了，你还要限制我人身自由不成啊？你是我生的，母亲管教儿子，我不犯法。<笑>想要自由很简单啊，你和那个姓姚的分手，我立马给你自由。不可能。谁呀、啊？阿姨好，哟，挣钱啊，来进来吧。阿姨，好久不见，您气色越来越好了，是吗？您是不是瘦了呀？我感觉您的五官也越来越立体了。<笑>这孩子，今儿嘴抹了蜜蜡，神神叨叨的呀。<笑>阿姨，我是来找孔浩的，不是约两点吗？现在都几点了？哎妈，我都跟您说了，我约的是挣钱。嗯，他约你干嘛呀？打台球啊！啊，先打台球，然后再跟他一起打篮球。对对对。哎呀，宝贝儿，你别生气了啊！我现在立刻马上就飞到你的面前啊！对了，我还叫挣钱和诚心了，咱们来一个四人约会啊！好了，好了，拜拜，拜拜。啊，太险了，刚才真是太险了。幸好挣钱有丰富的斗争经验，这才把我妈糊弄过去。程心，你刚才就是不在现场，挣钱把我妈哄的那叫一个开心。我都怀疑她平时是不是就这么哄你呢？呃
，我都是为了你，你这过河拆桥来的太快了。你信不信？我现在朝你家窗户喊一嗓子，让你妈知道这个事情。哎，别别别别别，坐坐坐坐坐坐坐坐，别说别说。怎么了？你你惹他了？他才没惹我呢，你惹我了，啊！我问你，你到底爱不爱佳佳？爱呀、啊，我当然爱了。那你爱他就得说服你妈接受他呀。我也想啊，但是我妈就是不接受他，我能怎么办？我我也很绝望啊。那你得跟他站在同一战线呀，一起反抗你妈包办婚姻的封建思想。你现在这样瞒着算什么呀？我们家还见不得人吗？你就是不懂我的智慧，我现在这是怀柔政策，温水煮青蛙，一步一步消磨我妈的意志，最后再让她接受佳佳。就你那还是智慧呢，要么冷要么热，像你这样温吞吞的最烦人。呃，有些事情咱们还得从长计议，那我们先去找佳佳吧，别让她等太久。是，你让她等，我可不能让她等。哇。鸡吃鱼啊，养鸡吃鱼。哇！共享单车吗小宝，哎，你今天怎么来的这么晚呢？啊，那个海鲜我都准备好了，咱们直接走吧。小宝，我不能再收你的海鲜了。咱们两个是同学，你送我一次两次海鲜是同学情谊，但你这天天送，我心里过意不去。哎，有什么过意不去的呀？那当初我离婚的时候，要不是你。还有挣钱，还有其他人，一起让我度过低谷。这点海鲜算什么呀？我真的不能再收你海鲜了。那你今天要是不收的话，你这打包箱还有氧气就都浪费了。那这样吧，这钱你拿着，不许不要。哎、啊，我不能收你钱，我不要，我不要钱，要你钱就伤感情了。不算清楚才是真正的伤感情，快拿着。那这就够了，你上车等着我，我把海鲜搬车上。晨光，晨光，你这么早就下班了？啊，今天没加班。杨师兄。哦，小宝啊，哎，我听西西说，前两天的海鲜都是你送的，今天又来送了。对，今天海鲜有点沉，所以我就开车给送回来了。哦，哎，我听说你那车还挺贵的，用车来送海鲜不嫌味儿啊？没事儿，那车本来就是一个工具嘛，就是拿来用的嘛。听那小宝说的啊，你看人家的生活啊。咱真的是羡慕不来，人有个好爹妈，挣下一份家业，才能让他这么，呃，啊，游手好闲的。说什么呢？呃，小宝，你把海鲜给晨光吧，我们自己搬上去就行。哎，小宝都来了，那你就好人做到底，帮我们把海鲜送上去吧。啊，不用不用，我们真的自己拿上去就行。西西，咱们穿这身衣服怎么办呀？这万一再脏了，辛苦的不还是你吗？你看，那小宝身上也沾着腥味了，那就让小宝搬吧，反正也不是什么外人，对吧？<笑>没事，西西，听师哥的吧，就我搬吧。哎，来，给小宝开门，来。啊，好。你说你也不会假装潇洒，却叫我别太早放弃他，把过去说成一段神。生气了，我这不是都来了吗
都等你一下午了，电话也不接。我错了，我下次一定要接。你说你要这电话干嘛使的？又不用。水晶之恋，这谁呀、啊？好啊，口号你背着我勾搭小姑娘。什么小姑娘？这是我妈。周钱，周钱，别跳了，别跳了，我妈来微信了，视频。水晶之恋。什么？你妈以为你在篮球场，那咱们得想一个像篮球场的地方找一找。对对对对对对，走走走走走。什么篮球场？你去哪儿啊？妈宝。在这儿，你就说这里是篮球馆的更衣室。不是你干嘛？你让我妈吓出神经病了你！哎，你才是神经病呢！你刚打完球怎么会没汗呢？来，你找多少玩意？大哥，凑一圈，可以。快，你呢？快，我就不用。作息作全套，你快别废话，快点。我以后流的每一滴泪，都是跟你做朋友的时候脑子里进的水。